দুইটা ভিডিও দেখবো একজন ফটোর মহিলা ভিডিও দুইটার লেংথই হইতেছে প্রায় এগারো মিনিট করে সো আমি হচ্ছে টু এক্স স্পিডে প্লে করব আপনারা অ্যাকচুয়ালি আমি টু এক্স স্পিডে প্লে না করি রাইট আমি নর্মাল স্পিডে প্লে করি এগারো মিনিট আপনারা হচ্ছে টু এক্স স্পিডে প্লে করে নিন ইউটিউব থেকে নাকি বয়স টয়স কোনো কিছু বুঝি না যে আমাকে একটু আদর্শ হোক ভালোবাসা দিয়ে রাখতে চাই তার কাছে বিনা শর্তে বিনা কোনো কিছুর প্রয়োজন না মনে করে তার কাছে যেতে কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা ভালো আছেন আসলে ক্যামেরার সামনে কেন আসছেন আসছি প্রেম করতে হ্যাঁ সত্যি দেখা যাক হাসিটা তো অনেক সুন্দর হ্যাঁ আচ্ছা নজর লাগবো বেশি বলেন না প্রেম করেছেন কয়টা একটাও করিনি মিথ্যে কথা সত্যি কথা সামনে আসছেন আপনি প্রেম করেন এই কথা মানা যায় না মানা যায় না মানা গেলে এখন কিছু করার নেই কেমন চাচ্ছেন টাকা পয়সা না থাকলে তো রাখবে না আচ্ছা পয়সা কেন খুঁজেন দরকার <laughs> বলুন <laughs> 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 আমরা যখন বড় হয়েছি আমাদের বাবা মা যখন আমাদেরকে বিয়ে করাবে তার আগে কিন্তু আমাদের বাবা মা বলেছে বিয়ে করার আগে তোমার কলা গাছ রুইতে হবে কারণ হাতির জন্য হাতি পালবা হাতি পালার আগে কলা গাছ রুইতে হবে যে তার খাবার দিতে হয় তো আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলার কি আপনি বলেছেন যার টাকা আছে তার কাছে আপনি বিয়ে বসবেন তো টাকা ছাড়া কি দুনিয়াতে অন্য কিছু নাই প্রেম ভালোবাসা মমতা মায়া মমতা কোনো কিছুই নাই দেখি না তো থাকতেছে না তো সত্যি কথা বলতে যেটা হচ্ছে যে আপনার আজকাল যার কাছে টাকা আছে তার কাছে সবকিছু আছে তো মনে করেন একজন ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ টাকা হম আপনাকে বিয়ে করলো চব্বিশ <laughs> সে তার টাকা পয়সা সবই আছে কিন্তু সুখ দিতে পারল না তাহলে আপনি বিয়ে বসে কি লাভ টাকায় কি সুখ মানুষের জীবনে 
মানুষত্ব জীবনে একটা চাওয়া পাওয়া থাকে তাই না অনেক এখনকার যুগে বেশিরভাগ মেয়েরা দেখি বিদ্ধ লোকের কাছে বিয়ে বসতে চায় কিংবা তাদের সাথে প্রেম করতে চায় আবার ইয়াং বয়সের ছেলেরা মানে ডিভোর্সি নারীদের সাথে পিছনে পিছনে ঘুরে কিংবা যাদের স্বামী মারা গেছে তাদের পিছনে ঘুরে আসলে এই বিষয়টা নিয়ে একটা ব্যাখ্যা চাই আপনার কাছে কেন এমন হচ্ছে যার সুখ যার কাছে মিলে ঠিক আছে কারণ এক একটা মানুষ মেন্টালিটি এক এক রকম এখন অনেকেই তো দেখতেছেন যে বয়স্ক পুরুষের কাছে ওরকম মেয়ের অল্প বয়সে মেয়েরা বিয়েটি করতেছে বা বসতেছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আর কিছুদিন আগে যে একটা ভিডিও দেখলাম দাদির এ বিয়ে করছে তো দাদির এ বিয়ে করছে দাদির নামে অনেক সহ সম্পত্তি আসি বিয়ে দেয় কিন্তু বিয়েটা করছে না তো দাদির এ কেন বিয়ে করতে যাইব তো আসলে যত কিছুই বলি না কেন সব কিছুই ঘুরে ফিরে কিন্তু টাকার মাঝখানে আসে হ্যাঁ টাকা আসে বিদায় উনি ওনার মতো করে খরচ করতে পারবো বিদায় কিন্তু করতেছে সে বিয়েটা কিন্তু আবার ভেঙেও গিয়েছে তার মানে দাদি কি তাকে কিছুই দেয়নি সে জন্য কি ভেঙে গিয়েছে না বিয়েটা আসলে ভাইয়া গেছে কিনা আমি শিউর নাম দেখি নাই তাদের কিন্তু ডিভোর্স হয়ে গেছে বলতে পারবো না আসলে ওই বিষয়ে আপনার কথা করবে কিন্তু আরেকটি কথাই না হ্যাঁ চলে আসলো আর কি যাই হোক আপনি বললেন যে 60 বছরের বিদ্ধর কাছে আপনি বিয়ে বসবেন যার টাকা আছে হুম আপনার নামে যদি কিছু লিখে দেয় সেটা আপনার হুম তাই না এখন অনেক নারীরা আছে তারা কিন্তু তার ষাট বছরের লোকের কাছে বিয়ে বসে আগে শর্ত দেয় আমার নামে এটা দিবা ওটা দিবা ওটা দিবা অবশ্যই না তো একটা বয়স্ক পুরুষের কাছে বিয়ে বসার তো কোনো কারণ নাই আপনার কি শর্ত আছে আমার ওরকম আহামরি কোনো চাহিদা নাই শুধু হচ্ছে যে কি বলেন বল টাকা পয়সা যেমন একটা বাড়ি বা একটা ফ্ল্যাট কিনা দিল ঠিক আছে মানে বিদ্ধ লোকের কাছে বিয়ে বসলে শর্ত আছে যদি আপনার সমতুল্য বয়সে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বয়স যদি হয় তাহলে তার কাছে কি চাইবেন তার কাছে তার দিক থেকে একটু হয়তো একটু আলাদা হইতে পারে কারণ হচ্ছে যে যেহেতু একটু ম্যাচুরিটির ব্যাপার আছে তার ভিতরে ঠিক আছে ওই একটা সংসার নর্মালি মানুষ যেভাবে করে হয়তো ওই রকমটাই হইব মনে হলে মার্জিনের কাছে যেতে হলে ফ্ল্যাট লাগবে বাড়ি লাগবে গাড়ি লাগবে এরকম কিছু প্রশ্ন <laughs> তবু আমরা করে ফেলেছি কিন্তু আসলে আপনি আপনার নিজেকে নিজে এখনো ফ্রেশ মনে করছেন সেটা আপনি বলতে পারবেন তাই তো আচ্ছা আপু তো মানে আপনি ফ্রেশ আছেন বিধে কি মানে বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা লাগবে না আসলে বিদ্যর কারণে টাকা পয়সা লাগবে কোনটা দুইটাই দুইটাই বলতে দাদার কাছে বিয়ে বসতে চান কিনা যদি কোন দাদা এখনো বসে আছে হয়তো আপনার মতো কোন রমণীকে পেলে বিয়ে করবে হ্যাঁ যদি এরকম প্রপোজাল আসে অবশ্যই করব করবেন হ্যাঁ দাদার বয়সী লোক হয়ে যায় নিজের ভালো পাগলো বুঝে ছেলে পেলে থাকে 
মানুষ তো মারা যাক সিচুয়েশন যেটা আসবে সেটাই মোকাবেলা করতে হবে আচ্ছা যাক দর্শক আসলে আপনার নাম ঠিকানা যদি একটু বলতেন আমার নাম হচ্ছে সুমি বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লাতে চান্দিনা থানা আসছে <laughs> যদি একটু বলতেন স্কুল জীবনে জীবনে না স্কুল জীবনে কোনো প্রেম তো তখন এগুলো বুঝতাম না তাহলে কোন সময় হয়েছে হাই স্কুলে হাই স্কুলে মানে আমি আপনি তো দেখতে সুন্দর অনেক সুন্দর দর্শক আসলে আমরা মিথ্যে কথা বলি না খুবই সুন্দর এই হাই স্কুলে ওঠার পর আসলে কি ঘটেছে একটু যদি ডিটেইলস আকারে বলতেন কোনো কিছু ঘটে নাই ঘটার মতো কোনো কিছু হয় নাই ভুল নিয়ে কেউ দাঁড়ায় নাই সামনে না এরকম না भद्रमहिला নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে ওনার দারিদ্র বোঝা যাচ্ছে উনি বলতেছেন পয়সা লোক বিয়ে করবেন করতে চান এবং এটা তো অবশ্যই একটা দৃষ্টিকটু জিনিস এবং ইনস টু সাম এক্সটেন্ট হইতেছে একটা নোংরা মানসিকতার পরিচায়ক কিন্তু উনি এটা নিয়ে অ্যাপোলজটিক না এবং উনি এটাকে হাইড করার চেষ্টা করতেছেন খোলা মেলাটা নিয়ে আলোচনা করতেছেন রাইট না এটা অ্যাকসেপ্টেবল কি অ্যাকসেপ্টেবল না কেন কি বলতেছেন উনি সেটাতে যাওয়ার আগে প্রথমত উনি ওনার যে সাহসিকতাটা এখানে এটা কোনো লুকা ছাপা করার চেষ্টা না করে একদম আপফ্রন্ট বোল্ড আউটরাইট এই মানে অদ্ভুত সাহস এই সাহসিকতার জন্য হ্যাটস অফ প্রথমত ভদ্রমহিলাকে দ্বিতীয়ত দারিদ্রটাও কিন্তু আমাদের আমরা এটা একটা লজ্জার জিনিস বিষয় হিসেবে দেখি আমরা আমাদের দারিদ্রকে লুকানোর চেষ্টা করি ভদ্রমহিলা সেই চেষ্টাটাও করতেছেন না সো প্রথমেই ভদ্রমহিলা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যে সাহসিকতা এটার একটু প্রশংসা করে নিই মানে আই লাইক আই ওয়াজ টেক অ্যান ব্যাক যে মানে কি মহিলার তো কোনো লাজ সরম নাই কোনো ভয় ভীতি সংকোচ কিচ্ছু নাই লাইক ওকে প্রথমে একটা সাহসী মহিলা দেখলাম এই জন্য তাকে ধন্যবাদ প্রশংসা তার আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি যে কথাটা বলতেছেন অ্যাপন্ট লিমন হচ্ছে খুবই নোংরা চিন্তা মানসিকতার কিন্তু আমি ঠিক মানে আই কুড মেক সেন্স অফ ইট যে উনি কেন এটা বলতেছেন এইভাবে করে বলতেছেন কি বলছেন সো আমার প্রাথমিক ধারণা ছিল আমি আই ওয়াজ লাইক হপিং বিটুইন থিউরিস প্রথমে একবারে এই চিন্তা করি যেমন হয় এই কারণে তারপর না না আমার কথা থেকে মনে হচ্ছে না এটা পরপর নেক্সট থিউরিতে যাই এরকম সো প্রথম আমার প্রাথমিকভাবে আমার মনে হয়েছে যে উনি ফ্যামিলির সাথে রাগ হয়ে এই ডিসিশানটা নিচ্ছেন কোনো কারণে বাবা মার সাথে ঝগড়া ঝাঁটির হয়তো বলছে যে পড়াশোনা কিছুদিন আগে পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে সো ওইটা অবশ্যই এস এসসি পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে ওনার বয়স আমরা জানতে পারবো তেইশ বছর বয়স সো অবশ্যই দেখে ওনাকে এস এসসি পরীক্ষাটি মনে হয় না কিন্তু যখনও জানতাম না এই তথ্যগুলো যে ওনার তেইশ বছর বয়স এগুলো উনি পরে বলবেন তার আগে আমি ভাবতেছিলাম আর কি যে কিছুদিন আগে পরীক্ষার রেজাল্ট হলো উনি রেজাল্ট খারাপ পড়ছে ফ্যামিলি থেকে ওনাকে বলছে যে বিয়ে দিয়ে দিবে বা কিছু বা ওনার অমতে বিয়ে দিতে যাচ্ছে ফ্যামিলি বাবা মার সাথে রাগ হয়ে উনি এরকম করতেছে আমি ওটি ধরে নিয়েছি যে এরকম কিছু পরে আবার মনে হইল যে না ঠিক ফ্যামিলির সাথে রাগ হয়েও মনে হচ্ছে না আমি খুবই কম্পোজড অবস্থায় যা বলতেছেন যে মানে রাগ থেকে বলতেছেন ক্ষোভ ক্রোধ থেকে সেটাও মনে হচ্ছে না আবার শেষ দিকে গিয়ে উনি যখন এক জায়গায় বলেন তখন ওকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার বাবা মা কি জানি বলে ভাই ওটা রাজি হবে আপনি এরকম বয়স্ক লোক বিয়ে করতে চাইলে বাচ্চা কাচ্চা সহ লোক বিয়ে করতে চাইলে উনি বলছে যে বা কি ওনারা কী বলবে যে না নিজের নিজের ভালো পাগলেও বোঝে রাইট সো তো ওইটা মিন ওইটা বোঝা যায় ওইটা থেকে যে এটা উনি ওনার কথা উনি ওনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই ডিসিশানটা নিতে যাচ্ছেন নেসেসারিলি ফ্যামিলি ওনার এই ডিসিশানের সাথে অনবোর্ড না উইচ এসেন্সিয়ালি নট এসেন্সিয়ালি উইচ 
kind of tells je unar family sathe kotha kono ekta issue right so anyways i was on clear je ki hoytase keno hoytase but again ekta jagar modhe uni alochona koren je uni virgin kina jiggesh kora hoy uni bolen je na ami uni virgin and stuff like that now je purush interview nichen obosshoi onader tone e mone hoy nai je onara ekhane ie kortesen chitkami korar jonno ba luchchami type er kichu korar chesta kortesen onara genuinely proshno korsen mohilo genuinely answer dicen kintu ekhane ekta khubi shongkosh thakar kotha chilo mohila uni shongkoji ektu choto shongkojito hoyechen eta bojha geche but still uni like answer kore geche so মহিলার সাহস সাহসটা সাহসিকতাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে না ওনার এই সাহসিকতার উৎসটা কি সেটা অবশ্যই আমি জানতে চাই জানার একটা আগ্রহ ছিল সেটা জানার একটা অবকাশ মিলছে যে কারণে আলোচনার অবতারণা শুধুই প্রথম ভিডিও দেখলে আলোচনা করার তেমন কোনো কিছু নাই সেকেন্ড আর একটা ভিডিও আজকে দেখলাম সেখানে জানতে পারলাম যে কি কারণে উনি আসলে এভাবে বিয়ে করতে চাচ্ছেন এই প্রক্রিয়ায় একদম বয়স্ক দাদা হইলেও কোনো সমস্যা নাই বাচ্চা লোক হইলেও সমস্যা নাই সো সেই সেই ভিডিওটা এখন শুনি ওটো দশ মিনিটের ভিডিও টু এক্স স্পিড করে দিচ্ছি শুনেন তারপর আলোচনা করতেছি কি নাম লেখাপড়া করতে পেরেছে ক্লাস নাইন পর্যন্ত করেছে আচ্ছা এই যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজে আমরা আপনার ভিডিওটা ছাড়বো কেন আসছেন মানে সব জিনিস মনে আসছেন তো কত বছর আগে খুব সুখে সংসার ছিল এক ভাই এক বোন বাবা মা চার জনের পরিবার বাবা হঠাৎ করে ছোটবেলায় বাবাকে হারা ভাই বড় না আপনি বড় আমি বড় ভাই ছোট ভাইয়া এখন মাদ্রাসা পড়ছে আমি কি করে কোথায় আপনার এখন বর্তমান বয়স কত এখন বর্তমান বয়স চব্বিশ রানিং চলে মানে একটু ক্লিয়ার করে বলবেন যে আর্থিক সংকটের কারণে বিয়ে হচ্ছে না নাকি না যৌতুকের কোন তারা যদি এটা ভুল এটা মনে করে তাহলে ভুল কারণ যারা যৌতুক চাবে আপনি থানায় গিয়ে কমপ্লেন করলে সাথে সাথে পুলিশ চলে আসবে গ্রাম অঞ্চলে এরকম থাকে হয় আপনার ওখান থেকে যে স্যালারিটা পাই ওইটা দিয়ে মোটামুটি আর কি কোনো রকম চলতেছে স্যালারি কত টাকা পান 
সত্যি কথা যেটা সেটা না বললেই একেবারে না আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রায় দেড় থেকে এক থেকে দেড় হাজার প্রতিবেদন আমরা প্রচার করেছি তো এর মধ্যে অনেক প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলে যে ভাই আপনার যে বিয়ের কথাগুলো বলেন ভিডিওর মাধ্যমে তো আজ পর্যন্ত আপনারা কোনো একটি বিয়ে দিয়ে দেখাতে পেরেছেন তখন আমাদের কোনো জবাব থাকে না আসলে আমরাও বিয়ে দিতে পারি না তো অনেকে আসে এনার সঙ্গে বলে তারা ভালো ছেলে হলে মন মানসিকতার ছেলে হলে তারা বিয়ে সাথে বসবে আজ পর্যন্ত আমরাও সেরকম কাউকে বিয়ে দিতে পারি না বা কেউ বিয়ে বসেও না তো এই কথাগুলোর কারণে আমাদের অনেক কথা শুনতে হয় যেহেতু মা এখনো জীবিত আছে বা আপনার যদি আত্মীয় স্বজন চাচা মামা খালু যারা রয়ে যদি কেউ থেকে থাকে ওই রকম কারোর সাথে নেই আসলে যার যার দিন এক বেলা খাওয়াবে এ ধরনের পরিকল্পনা থাকে যারা গরিব ঘরে মানে একটু নিম্ন আয়ের যারা মানুষ তারা এ ধরনের পরিকল্পনা থাকে তো আপনার আম্মু তো চাইলে আপনাকে এলাকাতেও বিয়ে দিতে পারত আমি বাজারে সদাই কিনতে গেলাম যদি আমার সদাইটা ভালো হয় আমার ওকে আপনার যদি আপনার বিয়ে ঠিক হয় বা কেউ যদি সম্বন্ধ নিয়ে আসে মেয়ে পছন্দ হলে কিন্তু অনেকে যৌতুক চায় না বা নেয় না মেয়েটাকে দেখছি বা তার কথা উত্তরে শুনছি ভালো লাগছে তো যোগাযোগ করবে আমাদের নাম্বার তো অবশ্যই দিব বা থাকবে তো কন্ট্রাক্ট করে কথা বার্তা বলবে মূলত আপনি কি আপু বিয়ের জন্য আসছেন না আপনার আম্মুর জন্য একটু আর্থিক সহযোগিতা আপনাকে যারা একটু আর্থিক সহযোগিতা করেন বিশেষ করে আম্মুর জন্য তাহলে আপনার আম্মুর কথাটাই বলুন আমরা বিয়ের সাবজেক্টটা আপাতত অপরাখি কারণ আমরা এই পর্যন্ত কাউকে বিয়ে সাথে দিতে পারি না এই জন্য আমাদের অনেক কথা শুনতে হয় আপনার আম্মুর কথাটাই বলুন আমরা আম্মুকে কিভাবে ডক্টর কি বলেছে বা কত টাকা লাগবে ট্রিটমেন্ট করতে সেটা বলুন কত টাকা লাগবে আসলে হার্টের প্রবলেম তো সেখান থেকে কি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়েছে হ্যাঁ পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়েছে কয়েক কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে কি পজিশনে আছে বা সে বিষয়ে যদি এখন মোটামুটি তেমন একটা ভালো না যে হয়তো ওইরকম পরিমাণের ঔষধ যদি দিতে পারতাম বা ওরকম ধরনের ট্রিটমেন্ট দিতে পারতাম তাহলে হয়তো ভালো হইতো বাট ওরকম ট্রিটমেন্ট তার করাইতে পারতেছে না এক একটা পরীক্ষা এক একটাই ওষুধ ওনার অনেক দাম বেশি যার জন্য ওই ছয় টাকা ছয় সাত টাকা তা আমি সংসার চালাবো না ওনার ওষুধ পানে বা পরীক্ষা 
বা ঢাকার বাইরে কি কোনো মেডিকেল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করব সম্ভব হচ্ছে না আর কি পারতেছি না আচ্ছা তা যেহেতু হার্টের پیشنট তাহলে হয়তো ব্যয়বহুল টাকা খরচ হতে পারে হ্যাঁ কয়টা ব্লক দরকার আছে নাকি না এমনি অন্য কোনো একটা একটা ব্লক দরকার আছে প্রথম প্রথমবারে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হয়তো অপারেশন করলে বা সম্ভবত উনি স্বাভাবিক জীবনে আবার আসতে পারে কামব্যাক করতে পারে হয়তো বা আচ্ছা তো আপনার আমুর জন্য আপনার জন্য না আপনার আমুর জন্য যদি আপনাকে আর্থিকভাবে একটু সহযোগিতা করতে চান কিভাবে করবে আপনার যে ঠিকানাটা বলেছেন সেই ঠিকানায় যাওয়া যে যাচাই বাছাই করে সহযোগিতা করতে হবে না আপনার বিকাশ নাম্বার আছে আপনার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারবে বা আইসো যাচাই বাছাইও করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই ফোনে কন্টাক্ট করে কথাবার্তা বলে তারপর নাকি তো আপনার নাম বলে আপনার নামটা কি বলেন এবং বলে আপনার বিকাশ নাম্বারটা বলে দেন আর নাম আমার নাম হচ্ছে সুমি আর ফোন নাম্বার যে নাম্বার বিকাশ করে ওই নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান তিনশো দুই আটশো তিরাশি সাতশো তিন এটা আপনার বিকাশ নাম্বার জি একটি বার বলুন জিরো ওয়ান তিনশো দুই আটশো তিরাশি সাতশো তিন আপনার নাম সুমি গ্রামের বাড়ি গ্রামের বাড়ি কুমিল্লাতে কুমিল্লাতে হ্যাঁ পরিবারে কে কে আছে পরিবারে আব্বু নাই আম্মু আছে আমি আর ছোট ভাই प्रसंगे ना सुमी मार्जार हार्टर पेशेंट तो विषय सहयोगता करें खूब सामान्य टापा छह वेतन पान उसे खबर देपूर्ण कथा कर बेपारे एरक इंटरनेट आसते हम कारण हे उन्नी एल के विटे कर सबाई जौतुक टुतुक चाय उन्नी ये एक इंटरेस्टिंग और दुखर बेपार बांगलेश प्रेक्षापट देखें जौतुक ये एखो कंगलेश प्रचुर बिराज कर সারপ্রাইজিংলি এটা আসলে সত্যি কথা বলতো সারপ্রাইজিংলি ইট সারপ্রাইজ মি আমি জানি না ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ লাইক ইট সারপ্রাইজ মি যে বাংলাদেশে কি পরিমাণ ওয়াইড স্প্রেড এবং ইউবিকুইটাস যৌতুকের লেনদেন প্রথাটা আমি ভাবতাম যে মনে হয় এগুলো এখন কমে গেছে কিন্তু অথবা খুবই দরিদ্র ফ্যামিলিতে করে না 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 শিক্ষিত শিক্ষিত ফ্যামিলি মানুষ কি পরিমাণ নির্লজ্জ রুচিহীন লাইক আমার মাথা খেলাইতে পারি না কেমনে একটা মানুষ একটা শিক্ষিত লোক যৌতুক নিতে পারে কিন্তু নেয় প্রচুর বাংলাদেশে এবং এখন আই হেড নকলু আমি যখন জানতে পারলাম যে এই পরিমাণ নেই আমি খুবই খুবই প্রচণ্ড অবাক হয়েছি যে তাহলে খুব কই আসি আমরা খুন দেশে আসি চট্টগ্রামে তো জেনে থাকবেন যে খুবই নোংরা কালচার বিয়ে সাদির আমি চট্টগ্রাম বিয়ে করছি কিন্তু ওইগুলা ফেস করি নাই মানে যে মেয়ে পক্ষ আমরা জায়গায় একটা পার্সোনাল গেল না মেয়ে পক্ষ এরকম ছেলের দুনিয়া সব কিছু দিয়ে দিতে হবে ওরে বাবারে বিয়ে মানে একটা একটা তাণ্ডব চট্টগ্রামে আপনারা তো জেনে থাকবেন যারা জানেন চট্টগ্রামে বিয়ে মানে একটা তাণ্ডব এরা চট্টগ্রামের বাইরেও বিয়েও দেয় না এরা চট্টগ্রামের এগুলো আমি জানতাম না আগে আমি বিয়ে করে পরে বলতেছি ওরে বাবারে কি কী যুদ্ধ জয় করে আসছি নিজে তো জানি না এরা চট্টগ্রামের বাইরে বিয়ে দেবে না বিয়ের মধ্যে একটা খরচ পাতির একটা শো ডাউন শো অফের একটা মচ্ছপ লাগায় দেখ এখন আমি তো একটু আমার ব্যাপারে যারা জান ধারণা রাখে ধারা জানা থাকে না একটু ম্যাভেরিক আসি এগুলোর মধ্যে আমি নাই সো সেইগুলো নিয়ে ফাইট টেট করে টরে দেনমোহরে টাকা নির্ধারণ করা নিয়ে প্রোগ্রাম করা নিয়ে এগুলো তো আমি অবশ্যই আনকনভেনশনাল চিন্তা ভাবনার মানুষ এগুলো যে খালি এসে চাপাবাজি করে ফেসবুক ইউটিউবে তা না কিন্তু পার্সোনাল লাইফে প্র্যাকটিস করি যেটা পার্সোনাল লাইফে প্র্যাকটিস করি নিটা এসে ফেসবুক ইউটিউবে বলি না যে কথাটা সবসময় বলি আমি কখনোই অন্য জন্য এমন স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করি না যে স্ট্যান্ডার্ড আমি নিজে মেনে চলতে পারবো না আমি সবসময় আই টেকে স্টেপ ব্যাক এবং চেক করি নিজেকে দিয়ে কিছু একটা বলার আগে যে আমি নিজে এটা মানবো কিনা আমি আরেকজনের সাথে যে পণ্ডিতি করতেছি ভাই সো আমি আমার বিয়ের সময় চট্টগ্রাম বিয়ে করছি এগুলো সব আমি যা বলি প্রিচ করি বিশ্বাস করি এগুলো সব আমি আমার লাইফে অ্যাপ্লাই করছি ঝড় তুফান করে ঝগড়াঝাটি করে ঠেলে ঠুলে রাইট ম্যাভেরিক হয়ে আচ্ছা ভালো কথা কিন্তু এটা কিন্তু মানে মানে ইউজুয়াল না কোনো সহজ ব্যাপার না এগুলো কেন বলতেছি মহিলা যৌতুকের কথা বলছে বিধায় বলতেছি যে এরা যৌতুক নেয় সকলে যৌতুক নেয় সকলে যত শিক্ষিত মানুষ হোক তাও যৌতুক নেয় এবং মেয়ের বাড়ি ঘর এবং আবার বিয়ে দেনভোট ধরার সময় একদম টেসে দেন দেনভোটটা ধরে মানে একটা অসুস্থ আর কি একটা অসভ্যতা আমি চলে মেয়েও একটা টেসে দেনভোট ধরে পঞ্চাশ লাখ এক কোটি আবার ছেলেও হইতেছে একেবারে যৌতুক কাঁচায় সব কিছু নিয়ে নেয় তো চলতেছে এগুলো এনে তারপর এবং এমন না যে 
জাস্ট কাগজে না এগুলো নিয়ে আবার কামড়া কামড়ি চলতে থাকে কোনো সুখ শান্তি নাই এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি বলবো আমি আমার আত্মীয় মধ্যে দেখছি ফেসবুকে এসে এরকম যৌতুক বিরোধী পোস্ট শেয়ার করতেছে ফেসবুকের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লোক যৌতুক নিয়ে যায় কী জানিব আমি জানলাম ওই লোকের ব্যাপারে আত্মীয়ের মধ্যে তো জানতে পারলাম যে ওই লোক যৌতুক হইতেছে সম্ভবত ও বালিশ ওই লোক বালিশ শুদ্ধা যৌতুক নিছে আমি যৌতুক জানতে পারলাম বালিশ শুদ্ধা যৌতুক নিছে সেই লোক আবার ফেসবুকের মধ্যে যৌতুক বিরোধী পোস্ট শেয়ার দিতেছে সো মানুষের হিপোক্রেসি হ্যাজ নো বটন আর কি কিছু করার তো নয় কী করবো আর দুনিয়াটা এখন এমন হয়ে গেছে এই হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তবতা তো এই মহিলার এটা এই যে যৌতুকের জন্য উনি বিয়ে করতে পারতেছে না সবাই যৌতুক চায় এটা অ্যাগেন আমি যদি আর কয়েক বছর আগে হইলে আমি শুনে গ্রামের গরিব মানুষ মেনে নিতাম যে ও আচ্ছা দরিদ্র সমাজের শ্রেণীতে যৌতুক প্রথা আছে মেয়ে বিয়ের তো এখন আমি জানি যেটা শুধু জরুরি না এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত বাংলাদেশি ইতর তো ইতরের দেশ না এগুলো সব ইতর এগুলো বাংলাদেশি শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানে যা হোক এই বাস্তবতায় এই মহিলা যেগুলো ফেস করতেছেন ইট মেক সেন্স এবং একজন দরিদ্র শ্রেণী সমাজের মেক্স ইভেন মোর সেন্স নাও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে এটা ভদ্রমহিলা কিন্তু দেখতে সুন্দরী শুধু সুন্দর নর্মাল সুন্দরী না খুবই সুন্দর নাইন কালার বলে সুন্দরী ওনাকে যদি একটু সুন্দর করে মেকআপ টেকআপ করে চুল টুলগুলো একটু কল টল করায় অথবা স্ট্রিট করায় অথবা একটু শ্যাম্পু করায় অথবা আর একটু ইয়ে টিয়ে করায় এখন তো বেশ স্ট্রেটই আছে চুল যা হোক আর একটু সাজা সাজুগুজু করে উনি যদি আর একটু মেত্রে ছড়ায় উনি কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো নায়িকার চেয়ে বৃদ্ধি দিয়ে ফেলবো উনি কিন্তু যত কিন্তু যথেষ্ট সুন্দরী বছর মহিলা এবং গায়ের রং দেখে মনে হইল ফর্সা যেটা বাংলা বাংলাদেশে একটা খুব কড়া ডিমান্ড যে গায়ের রং ফর্সা হইতে হবে আপনি জানেন নাকি বাংলাদেশের সুন্দর মানে কিন্তু মিন করে ফর্সা সেটা আমার ধারণা ছিল না অনেক দিন পর্যন্ত ভুল বুঝতাম এবং আমি বললো মানুষ ভুল বুঝছে ধরেন বলতেছে কি ধরেন আমি বললাম যে হ্যাঁ সুন্দর মেয়েটা কেমন ধরেন মেয়ে কেমন হ্যাঁ সুন্দর এটা মানে হচ্ছে মেয়ে ফর্সা আমি এটা বুঝতাম আমি ভাবতাম সুন্দর মানে হচ্ছে দেখতে সুন্দর চেহারার নাক চোখ মুখগুলো সুন্দর আর কি চেহারাটা সুন্দর না বাংলাদেশিদের কাছে সুন্দর মানে হচ্ছে ফর্সা আমি যখন বলতাম যে সুন্দর মানুষ ভাবতাম আমি বলতেছি ফর্সা আর মানুষ যখন কারো ডিসক্রিপশন দেয় যে হ্যাঁ দেখতে সুন্দর আমি ধরে নিতাম মিন করতেছে আমার সুন্দরের ডেফিনেশন যাদের দেখতে ভালো আর কি আকৃতি অবয়ব ভালো না 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 সুন্দর মানে ফর্সা হয় সো এই হচ্ছে বাংলাদেশের ফর্সার ডিম্যান্ড এই জায়গাতে তো সেখানে ভদ্রমহিলা দেখতে ভালো সুন্দর বললে আবার ভুল বোঝা বোঝা দেখতে ভালো বেশ ভালো শুধু নর্মাল ভালো না বেশ ভালো এবং ফর্সা সো এইরকম মহিলাও বিয়ে করার জন্য যৌতুকের জন্য বিয়ে করতে পারতেছে না তাইলে আপনি বোঝেন যেখানে এই মহিলাকে বিয়ে করার জন্য লাইন লেগে থাকার কথা অলরেডি রাইট এই যে আমার একটু খটকা লাগছে আমি এটা ঠিক ভালো করে বুঝলাম না যে আসলে উনি যে বললেন যৌতুক চায় দেখে ওনার বিয়ে হচ্ছে না আবার আইটন নয় মেবি আমার ধারণা যেটা যে উনি যেই ওরকম চাচ্ছেন অনেক অর্থশালী লোক ওনাকে গ্রামে যারা আশেপাশে বিয়ে করতে চাচ্ছে তারা হয়তো অত অর্থশালী না দেখে বিত্তশালী না দেখে বিয়ে করতে উনি রাজি হচ্ছেন না চাচ্ছেন না উনি যেতেছেন আরও বড় কূপ মারতে সো হ্যাভিং সেট অল দ্যাট যে কথাটা বলতে চাইলাম যে ওনার মতো সুন্দরী মহিলাও সুন্দরী দেখতে ভালো মহিলাও হয়তো এবং সুন্দরী মানে ফর্সা মহিলাও হয়তো সে বিয়ে করা নিয়ে স্ট্রাগল করতেছেন অ্যাগেন মেবি যৌতুকের জন্য কতটুকু কি যায় না হয়তো বা উনি ওনার চাওয়া বেশি যে কারণে আমি আলোচনাটা করতেছি যে মানুষের জীবনটা একটু দেখেন মানুষের বাস্তবতাটা একটু দেখেন যে এই মহিলা একটা অবিবাহিত মেয়ে তিরিশ বছর বয়স্ক মেয়ে যে ফেসবুকে সেই সব কথাবার্তা বললে তার জীবনের তরে সে তার শেষ সে কারণ বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া যায় যে এগুলোর পর তার বিয়ে হবে না তাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না এটা তার জন্য সম্মানহানিকর কিন্তু সে বাধ্য হয়েছে তার পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করছে তার মার চিকিৎসা করতে হবে তার আর তার পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করছে এই পথে আসছে সে যা করতেছে এটা মানে খারাপ কিছু না আমাদের আমরা অভ্যস্ত না এটার সাথে কিন্তু ইন মাই ভিউ ইন মাই হাম্বল ভিউ খুবই অনারেবল একটা কাজ এটা উনি যেটা করতেছেন যে ফেসবুকে শোনার ডেসপারেশন জায়গা থেকে ওনার নিডের জায়গা থেকে ফেসবুকে সে সরাসরি বলতেছেন যে আমার পয়সা হলো লোক বিয়ে করবো যত গরিব যত বয়স্ক হোক কয় বাচ্চার বাপ হোক আই ডোন্ট কেয়ার আমার পয়সার প্রয়োজন আমি সো সাহসিকতা ওনার ট্রান্সপারেন্সি এবং সব কিছুর জন্য অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে ভদ্রমহিলাকে এবং ভদ্রমহিলার শেষ পর্যন্ত আপনারা সেকেন্ড ভিডিওটা পুরোটা দেখে থাকলে যে উপস্থাপক ভদ্রলোক ওনার আমার ভালো লাগছে ওনাকে উপস্থাপক ভদ্রলোক যিনি হয়ে থাকেন উনি এই যে যখন বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক যে মহিলা বিয়ে করতে চাচ্ছেন আসলে ঠিক টাকা পয়সার লোভে পড়ে বা বিয়ের জন্য এই ব্যাপারটা এরকম না যে একজন কি বিয়ে করে তার সম্পত্তি পাবে তার ইয়া মানে সম্পত্তি নিজের জন্য সম্পত্তির লোভে না পরিবারের প্রয়োজনে সো তখন উপস্থাপক ভদ্রলোক যখন অফার করলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা আপনি তোর বিয়ের জন্য বোঝা যাচ্ছে এটা করতেছেন না আপনি করতেছেন ট
ইয়ে মেনটেন করবেন একটা প্রায়োরিটি মেনটেন করবেন যে কে রিলি নিডি কে মোর নিডি এই মসজিদের মধ্যে এসি লাগানোর জন্য তারপর মসজিদের হয়তো সে টাইলস হাত পর্যন্ত লাগানোর জন্য টাইলস এসব করে নিজের টাকাটা অপচয় করবেন না এবং এই টাকাটা ইয়ে করবেন না আপনার কষ্টের টাকা দান করতেছেন জানি কাজে লাগে জানি আপনি নিজেও শান্তি পাবেন যে কোনো মানুষের যদি উপকার হয় এবং অবশ্যই জানেন যে দানের রেকমেন্ডেড প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি ওই আপনি একশো টাকা দান করলে একজনকে এক টাকা এক টাকা করে একশো জনকে একশো টাকা দিলে কোনো উপকার হবে না একজনকে একশো টাকা দিবেন তাহলে সে একশো টাকা দিয়ে কিছু করতে পারবে রাইট সেরকম দশ হাজার টাকা দিলে একজনকে দিবেন পাঁচশো জনকে ভেঙে ভেঙে দশ টাকা দশ টাকা করে দিলে কোনো টাকাটা কোনো কাজে লাগবে না রাইট সো যারা অবশ্যই জাকাত যারা দেন বছর শেষে অনেক টাকা জাকাত হয় অথবা জাকাতের বাইরে দান করতে চাইলে আমি বলতেছি না এই মহিলাকে দিতে আমি বলতেছি যে জাস্ট প্রায়োরিটিটা চিন্তা করে নেবেন আপনার যদি আপনার প্রায়োরিটি অনুযায়ী যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এই মহিলাটার প্রায়োরিটি হাই তাকে দেওয়া উচিত তাকে দিবেন যদি মনে হয় যে না কারো হইতেছে সে তার মায়ের চিকিৎসার জন্যই কিন্তু আপনার যদি মনে হয় এর চেয়ে মোর প্রেসিং কারো নিড আছে চিকিৎসার জন্যই মারা যাবে ইমিডিয়েটলি আপনি তাকে হেল্প করতে হোয়াট এভার কিন্তু ওনাকে যদি আপনার মনে হয় যে হেল্প করার প্রায়োরিটিতে পড়ে আপনি ওনাকে করেন এবং এবং আরেকটা ব্যাপার খুব এই মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটে হেল্প করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবেন এই যে ভদ্রমিল একটা হেল্প চাইলেন হয়তো এখন ওনার টাকা আসতে আসতে আপনার সে বড়লোক হয়ে গেছে এখন হেয়াদি মোর পরিমাণ টাকা আসছে একটা কথার কথা বলতেছি যেটা হয় ওনার সাথে স্পেসিফিকলি পার্টিকুলারলি হয়েছে সেটা বলতেছি না এরকম হয় যে ইন্টারনেট একটা পোস্ট ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে এবং হেল্প যে আসতে থাকে আমি হেল্প করার সময় তো আমি জানি না উনি কতটা হেল্প পাইছে আরেকজন মানে আমি একবার একজনকে হেল্প করার জন্য এরকম ফোন করছি ওনাকে ওনার এরকম কি প্রয়োজন চিকিৎসা নাকি সেই জন্য বোধ হয় আবার ফোন করছি পরে ভদ্রমহিলা সত্য কথাটা বললেন উনি বললেন যে না আমাদের যে প্রয়োজনীয় ইয়ে ছিল টার্গেট ছিল সেটা উঠে গেছে টাকা আমাদের যদি আবার কোনো প্রয়োজন হয় আপনাকে জানাবো তারপরে বললো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জানেন কোনো প্রয়োজন হইলে ওনাকে আপা টাপা বলে রাখলাম আর কি জানি উনি সংকোচ না করেন এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমি ওনার পোস্টটা আমার সামনে পড়ছে আমি সাথে সাথে ফোন দিচ্ছি এর মধ্যে নাকি টাকা উঠে গেছে তার মানে এই পোস্টটা কবে রাইট অন্য কতদিন ঘুরছে আই হ্যাভ নো আইডিয়া আই এম আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন যে ও টাকা লাগবে দেয় কিন্তু এতদিন ওনার টাকা উঠে রাইট সো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন একটু বোঝার চেষ্টা করবেন মানুষটার সৎ কিনা একটু ভেরিফাই করার চেষ্টা করবেন এগুলো করবেন আর কি রাইট নিজের কষ্টের টাকাটা জানি সঠিক জায়গায় যায় সেটা মেকশিওর করার চেষ্টা করবেন এবং এ কোনো প্রতারকরা জানি এই সুযোগে হইতেছে প্রতারক চক্র জানি হইতেছে আপনার কষ্টের টাকা ভাঙিয়া খেয়ে ফুর্তি করে বদমাইশি করতে না পারে সেদিকেও সতর্ক থাকবেন এবং আপনার যদি মনে হয় এগেন আপনার আপনার ফিলসফিতে যদি মনে হয় এই মহিলা হেল্প করার মতো মহিলাকে তাহলে অবশ্যই পাই অল মিনস কো হ্যাড এবং আরেকবার রিকেপ করে দিই হেল্প করার সময় যথাসম্ভব ইনস্যুর করার চেষ্টা করবেন যে ওনার এখনও নিড আছে কি নাই রাইট নিজের টাকাটা জানি সঠিক জায়গায় যায় ওই জিনিসটা ইনস্যুর করার চেষ্টা করবেন